ഹായ് എവ്രി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഈവനിങ് റൊട്ടീൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫലാഫിൽ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗാർലിക് മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് അടക്കാം വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷം അസറൊക്കെ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയത് നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് മന്തി ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതാ അരി ഞാൻ മുന്നേ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഫലാഫിൽ റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെന്നാകടലയും അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസും കൂടി രാവിലെ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഒന്ന് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ പരിപ്പോടൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ചെട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് പൊതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാ അടുത്തതും ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഷേപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൈ കൊണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഗ്രീനിഷ് കളറാണ് ഈ വടക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പോടൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫലാഫിൽ ഡ്രം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫലാഫിൽ റോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിന്ന് ഓയിലിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ട് പീൽ
ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് അവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോസ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി വരുന്ന ആ രീതിയിൽ വരും ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫലാഫിൽ റോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫില്ലിങ്ങും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വേണ്ട മയോണൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും രണ്ട് മുട്ടയും ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതായത് പോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് തിക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വിനിഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം തിക്ക്നെസ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചോറും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുത്താൽ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള മയോണൈസ് ഗാർലിക് മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഗീ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മയോണൈസിന് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഞാൻ മന്തിയിലേക്കുള്ള ചിക്കന് രാവിലെ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഫലാഫിൽ റോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിന് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം എന്താ ഈ ഒരു ലൂസിന് ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നല്ല തിക്കും വേണ്ട എന്നാൽ നല്ല ലൂസും വേണ്ട ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം സമയത്ത് ഞാൻ മന്തിയിലേക്കുള്ള അരി തിളപ്പിച്ചൂറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു അരി ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫലാഫിൽ റോളിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാബേജും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫലാഫിൽസ് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ മന്തിയിലേക്കുള്ള റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് കനലിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കനൽ കോരിയിടുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് റൈസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുത്തി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കനം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫലാഫിൽ റോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് റോൾ ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഓ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റെടുക്കാം ഇത് സ്പ്രിങ് റോൾസ് എത്രത്തോളം സൈസ് വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളിതുപോലെ ഷീറ്റ് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ റോൾസാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്പ്രിങ് റോൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അവിടെ വെത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ റോൾസ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ ഷീറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് റോ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ മിക്സ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വിട്ടു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു സ്പ്രിങ് റോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫലാഫിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത് അതേ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓയിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ സ്പ്രിങ് റോൾസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോ മുട്ടയിലോ ഒന്നും മുക്കാതെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളിതിന് മുന്നേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും സ്പ്രിങ് റോൾസും ചിക്കൻ റോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ മുട്ടി മുക്കിയിട്ടല്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പണിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറവാണ് മുട്ടയിൽ മുക്കണ്ട ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കണ്ട ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ പാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ റോൾസ് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് റോൾസൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ആവും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വേണോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ